Eh, continuamos con el ciclo de conferencias de las presentaciones de los trabajos de los proyectos Semillas. A continuación, el siguiente expositor es el ingeniero Omar Bonilla, profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional y magíster en Ingeniería Industrial también por la Escuela Politécnica Nacional. Adelante, ingeniero Bonilla. Eh, como ustedes pueden ver, el tema del proyecto es la extracción y caracterización de la fibra de una planta que comúnmente se denomina eh, lengua de suegra. Entonces, como ustedes entenderán, es una planta bastante larga, delgada, por eso muchas plantas pueden caer en esa denominación. Bien. Esta planta de aquí, eh, ya vamos a hablar de esta más adelante. Como les decía, muchas plantas caen dentro de esa denominación y nosotros nos hemos centrado en una de ellas, una de ellas que tiene por nombre científico Formium Tenas. Pero antes de hablar de la planta, vamos a hablar un poco sobre las fibras textiles, porque la intención inicial del proyecto era precisamente utilizar la fibra de esta hoja como una fibra textil. Entonces, la fibra textil, como ustedes saben, es el elemento más importante de un tejido o incluso de un no tejido y eh, está caracterizado principalmente por ser un elemento muy largo, flexible y con una relación longitud diámetro de al menos 100 veces. Esto implica que eh, muchos materiales en principio pueden considerarse fibras textiles, pero además de eso necesitan ser o deben tener ciertas propiedades como por ejemplo susceptibles de ser hilados. Entonces en la naturaleza encontramos muchas fibras eh, diversas, diferentes materiales, pero pocas de ellas permiten que se unan unas con otras y llegar a formar una estructura filamentosa que es un Bien, dentro de las fibras en general, las fibras textiles, tenemos una clasificación bastante grande. Aquí he puesto simplemente la que corresponde a las fibras naturales. Las fibras naturales son aquellas que nosotros podemos extraer directamente de la naturaleza y las extraemos precisamente en forma ya de una fibra. Eh, al contrario de estas, tenemos fibras artificiales y sintéticas que primero elaboramos un material como un polímero y a partir de ellas elaboramos las fibras. Las naturalezas, sin embargo, están disponibles y el problema es extraerlas. Entonces, dentro de las fibras naturales, tenemos a su vez una subclasificación en fibras animales, fibras vegetales y fibras minerales. Las fibras animales, las más conocidas, la lana y la seda, mientras que en las fibras vegetales tenemos a su vez una subclasificación bastante amplia. Como ejemplo, hemos puesto ahí el algodón y el yute, que son solamente dos de las muchas fibras. Pero son dos de las más conocidas, así como otras fibras, como por ejemplo el lino. Todas estas se obtienen de diferentes partes de una planta y algunas de ellas sirven para confeccionar prendas, otras sirven para otros artículos como sogas, cuerdas, o incluso fibras como el abacá, del cual nosotros somos el segundo productor mundial, se utiliza preferentemente para lograr papel. Y entre ellos el papel moneda, como por ejemplo papel de cheque, papel de billetes. Bien, aquí tenemos tres plantas que tienen la misma denominación general, es decir, lengua de suegra, ¿no es cierto? O también se les llama a veces espada por la forma alargada que tiene. Esta quizás es la más conocida con esa denominación, sin embargo, estas otras dos también caen dentro de ese grupo. Nosotros hemos trabajado precisamente con la tercera, ¿no es cierto? Con la que está a su derecha, que se conoce en realidad, o debería conocerse con el nombre de Formium tenax. Mucha gente conoce esta planta, la ha visto en muchos sitios, pero no conoce su nombre. Entonces... De ahora en adelante le llamaremos por el nombre que es más adecuado, que se denomina formio. Bien, en las hojas, como ustedes vieron, nuestra planta tiene un montón de hojas. De las hojas tenemos que tener las fibras. Dentro de las fibras tenemos cierta composición química, eh, de la cual nos interesa mucho más la celulosa. Tal es así que fibras que se utilizan en el campo textil en forma tradicional, como el algodón y el lino, están constituidos prácticamente por un 90% de celulosa. Es por eso que nosotros debemos verificar primero cuánto tiene esta sustancia en nuestra fibra. Y la celulosa, como ustedes ven aquí, está unido o está formado por unidades de glucosa, específicamente de la beta glucosa, que forman una cadena que se conoce precisamente como alfa celulosa, donde la unidad constante de repetición de lo que caracteriza un polímero es esto, son estas dos glucosas unidas, que se denomina a su vez celulosa. Bien, además de la celulosa, para nosotros es muy importante el contenido de lignina. ¿Por qué? Porque es la lignina la que no permite que la celulosa actúe libremente. Por lo tanto, 
La lignina, que está presente tanto en la fibra como en la planta, es aquella sustancia que nosotros debemos remover para lograr que eh, suelta la fibra, que es lo que a nosotros nos interesa. La lignina, en realidad, es un polímero igual que la celulosa, pero es un polímero amorfo y le da la rigidez a la pared celular y, por tanto, es la que permite que la planta se mantenga herida, es la que le da el soporte a la planta. Sin la lignina, las plantas estarían caídas, entonces no podrían ir hacia arriba. Por otro lado, tenemos los pentosanos, que son otros tipos de azúcares, que nos interesan sobre todo porque son una medida de la cantidad de microorganismos que pueden atacar a la planta. Y también, de hecho, funciona como alimento de reserva cuando la planta está viva. Una vez que hemos obtenido la fibra, a nosotros los pentosanos no nos interesa mucho. ¿cierto? Pero es necesario cuantificarla para tener una idea, como les digo, de qué tan factible sería la fibra de ser atacada por microorganismos en el futuro, en su almacenaje o en su uso. Las pectinas son otro tipo de sustancias en las cuales eh, en parte le dan el color a las fibras, ¿cierto? o las manchitas que presentan algunas fibras. Eh, en realidad, dentro de la fibra como tal, no es mucho de nuestro interés. Sin embargo, nuevamente son importantes para la planta porque regulan el balance iónico. Y las ceras y trazas que están normalmente en la parte exterior de las fibras, que sí son importantes en la fibra como tal, porque eh, le dan cierta sedosidad y facilidad de hilatura hasta cierto punto. Cuando tienen excesiva cantidad de trazas, ceras y resinas, en cambio, eh, estas provocan que una fibra, una, fibra, una fibra se resbale respecto a otra y por tanto no logren cohesionarse y formar un hilo. Bien, entonces ahora sí, ¿cuál es esta planta? Esta planta es el formio, ustedes pueden haberlo visto en muchos jardines, en los parteros. Esta foto de hecho es tomada en la, en la calle del Banco de Pichinta de la González Suárez, que se me fue ahora el nombre, en la Coruña, en la Coruña y Winter. Entonces, está, eh, se ve repetidamente a lo largo de los parteres, se utiliza de hecho como cercos vivos, se utiliza como una planta ornamental, y como ven es muy exuberante, el doctor se consuma a facilidad, se desarrolla rápidamente y no necesita mayores cuidados, es bastante obvio que los jardines no tienen un cuidado muy excesivo y sin embargo, como ven, llega a crecer uh, en forma muy, muy exuberante, como decía. Aparte de eso, necesitamos saber físicamente, mecánicamente y químicamente qué propiedades tiene para comparar con otras fibras textiles y entonces decir si su aplicación es posible o no. Y también eh, quisimos ver qué tan factible es esta fibra de ser hilada, es decir, de hacer un hilo. Porque a partir de los hilos podemos hacer finalmente los tejidos. 